大家好，今天是二零二三年一月十五号。比特币昨天价格再次大涨百分之五，而且如期站上我个人判断的第二个上涨目标位，两万零七百美金。希望粉丝朋友天天都在赚钱啊、哦！这一波不管你是在十五 K 听我的建议抄底的筹码，或者是十六 K、十六点四 K， 希望你可以继续买。十六点九 K、十七点五 K、十八 K 是我们第一个上涨目标位。这个位置一过，没有给大家修正过哪一个支撑位啊，一直都是希望朋友们，你一定要给我死抱住。但是天天都有人在问，到底要不要平仓？涨了这么多，要不要平？要不要平？有一个朋友在十六 K 一百二十五倍开的杠杆，早早的就给平掉了，错失了这两个人的利润。底部的筹码是来之不易的，不要这样子随随便便的就在这个位置下车。那不然今天视频再来跟大家聊一下这一波上涨，就这三根哦，我是从来没有给大家修正过支撑位，前面底部1 8 K 下方一直在修正它的支撑，一关一关的往上修。那现在短线的支撑，今天再来跟大家聊一下，这个位置还有一个支撑，波段的支撑是在这个两万，这个位置要怎么来判断，或者是第三关的上涨目标2 5五 K 到底会不会突破，也是有发现一个重要的信号，就是那一个深水跟贴水啊。应该是折价跟溢价，包括两只大金鱼，四号跟七号，他们买的超过两万枚的比特币，目前还没有做卖出的动作，以及以太坊跟狗狗币目前的支撑跟压力要怎么来判断？复盘之前可以订我们的 YouTube， 也可以观察一下我三天之前的这个视频啊、哦，当时是跟大家讲，它如期突破了这个十八 K， 那就看这个大矩形再往上去就是两万零七百美金啊。所以短短的三天已经是来到这个位置，希望朋友们一定要给我十抱住。为什么还是有人在这边买啊？笑呵呵，真的非常可惜啊、哦！他是全仓一百二十五倍的杠杆，平掉了，没有停，抱住，后悔莫及。确实啊，我昨天已经在跟大家讲，你一定要给我抱啊！当时还在十十九 K 附近，就这个位置啊、哦，我记得是在这个位置，昨天的视频。是在这个位置还是？我忘记了，因为昨天是有一点事情出去接人了。呃，那现在上来的话其实不重要，我就跟大家聊一下，就目前的一个支撑位，我们可以看一下，就十一月份当时这边不是有一个 N 型跌破嘛？这个位置短线有跟大家聊过一个观点，就是回来的话不能破这个支撑位啊，破的话那这个支撑位有可能会再下去。呃，所以十五 K 买的话，现在其实。来之不易，底部的筹码一定要给我爆仓一点啊！除非你仓位没有控管好，或者是问一下自己的一个心态。昨天在推特或者是 Discord 社群上面有跟大家聊过，心态要看自己啊、哦！你要问问自己，你攒了这么多的利润，你受不受得了？如果它真的有回撤呢？所以，呃，短线有时候判断也不一定会准。那现在的一个支撑位，我的观点是，就以这一个位置啊，是很重要的一个。波段的支撑，至于短线的支撑，其实是在这个位置哦，我们可以观察一下，就是二十点四附近啊，二十点四 K 附近啊，它这边还有一个 N 型的高位，我们可以观察一下，就是本来在这个位置都要上去了，但是黑天鹅事件可能几年才会有一次，而且根本就很难猜测黑天鹅事件啊，那就是这一个高位去。也是很重要的一个超短线，你观察一下有没有压回这个位置。另外，这个位置也是布林线，昨天跟大家讲的这个上轨啊，这个上轨的位置，它现在是一直在漫步通道边缘，什么时候会破回去，有可能也是买点啊。破回去的时候，你去观察一下，它这个位置是在时差的结构，有没有可能破八十？破八十只要在五十附近。呃，没有穿五十下方，那我的观点是你找时差的位置看还有没有买点，因为我知道有一些空方也是想帮很多空方的朋友赚钱。你要听我的建议，不听我的建议看个人哦，不听的话，呃，其实有一些自己的观点也是相对比较好的。那我的观点是你观察一下，如果真的这一波没赚到钱的朋友，你再观察一下他到底会不会有压回这个布林线通道上轨。的位置的时候，再观察一下有没有买点。那刚刚的两个支撑位，交代给大家。另外，第三个上涨目标，我要跟大家聊一下。现在有发现一个非常好的现象，也就是这一个期货永续合约，它一年多以来一直在折价交易，从来都没有发现它有
溢价交易的，因为期货价格是有分项标的作用。它如果一直在折价交易的情况下，那长达一年多的时间，一直都是在折价、折价、折价。现在是已经溢价交易了，这一个期货的价格是首度超过这一个现货的价格，也就是昨天在推特上面有跟大家发表的一个观点，就是今天看到一个现象，比特币摆脱了一年多的贴水交易，然后期货价格是首次出现深水交易。当然，我用词有一点不当啊，有朋友是在问贴水交易和深水交易的意思，其实用词是有一点不当啊。应该是一直之前是在折价交易，就是期货价格一直低于现货价格，现在是在溢价交易。那如果是深水跟贴水又有一个分项标，你可以去观察交割期货的一些价格，比如说单季的跟远期季度的那一个期货价格有没有价格的比对。如果是远期的期货价格，它跟近期期货价格去比较，你发现。远期期货价格是一直高于近期的情况下，那就是深水，它也是具有一个分项标的作用，就是说明目前的价格分项可能就是往上去指的。当然，现在已经不重要了，我们已经先知先觉牛市思维啊，虽然过程非常的累啊，就这一个1 5 K 到1 6 K 的底部，所以我的观点是已经不重要了。1 5 K 到1 6 K， 早就跟大家讲，你要牛市的思维，这种大崩盘的行情。几年都遇不到一次啊，而且是带大量带血的筹码在这种位置杀，你都不敢抄底，那要等什么时候去抄底？等上来的话，很多散户就是这样，大跌的时候又不敢买，等上去的时候又要去追，还有听很多一些乱七八糟的意见。其实那些乱七八糟的意见都是散户的一些心态，他也是在看跌说跌。那另外，昨天在 d i s c u s s 上面还有提到一个观点，我们可以看一下这里面啊。有一些重要的观点，或者是后续有买点跟卖点的位置，我会在这边公告给大家。你去观察一下，今天到明天八点，它整个比特币周线里面的这一根 K 线，最好是能收在高位啊。当然，现在的一个价格其实已经很明显，它就是一个塔形的一个形态。那至于这个位置塔形的形态跟历史上的一些位置去比对，我们可以明显观察一下，就是到明天八点。它这一根很强势啊，如果是能收在更高的位置是最好的，这就是一个塔形的形态，而且是破量带斜的筹码，这种大量的位置就是抄底的位置，就类似这种位置也是一样，因为一般有大量的低点都会有反弹的高点，那很多一段时间就上来，这个位置跟历史上的还有哪一个位置？我找了很多的位置，我们可以观察一下，比如说这个位置，我们先把这个关掉，就是在。一九年到一八年的这整个区间，这边不是有一个塔形的形态，后面它会整理超过三周，三周你去观察一下有没有低点啊，有没有这种低档的位置。当然还有一个不同就是这个位置的时间是更长啊，目前的时间并没有这个位置长，我们可以观察一下，就是这个时间并没有这个位置长。那另外刚刚压回的这个低点，我们可以观察一下，就是在这个整理的一个低档位置啊，它后面是。拉高以后，在这个高位震荡，还有一个黑天鹅事件，就是那个疫情，所以后续有没有黑天鹅，我是猜不准啊，这种我是肯定是猜不准。当然，如果真的有到这个位置的时候，我是敢大胆买的，就类似这个位置我敢买，或者是这个位置我也敢买。然后再来跟大家聊一下，就是整个周线，前面有跟大家讲过一段时间嘛，我们可以观察一下，它这边也是很多朋友在聊的一个观点。整个周线当时是有一个下降楔形啊，你可以观察一下这个位置，就是一个下降楔形的位置，现在已经突破，突破那未来的一个高位，我的观点是，这个位置至少是要去摸，至于能不能突破，我们到时候要去观察。当然，现在涨幅的话可能不会很平顺啊，至少短期这个位置看会不会横个一段时间，然后再去上去，上去也可能会再震荡。观点就是这样子，因为。两个位置，我虽然是不看，但是来到这两个位置的时候，你也要去留意一下，呃，会不会在这种位置震荡？因为压力区有时候确实是也是，呃，需要震荡一下，然后再看会不会调整。当然，最强的一个情况就是主力直接过。那如果两万五过的话，我前面也是有跟大家讲过，还有一些压力位，就是横穿这一个区间，两万八到两万九的这几个低档附近。
，也就是美联储预期要加息的这个位置，还有这个位置，以及这个位置的一个整理区，两万八到两万九的这个区间，到时候可能一些长线的仓位，你如果要平的话也可以啊、哦，平一把，不一定要全部平一然后我们来看一下。比特币两只大金鱼前面在四号到七号，他们买了超过两万枚，可以去留意一下这个六十二名的三 F R M， 还是没有卖出啊，所以我的观点是还有高点，应该是会有啊，包括这个六十七名的，也是买了超过一万枚，也是没有做卖出的动作。等下这个地址我会放在视频的简介下方啊。你后续每天去留意一下这个六十二名到六十七名的两个地址，只要没有做卖出的动作，不排除涨多了有可能就会震荡，甚至回撤一下，还会有更高点啊。当然，这两个地址我这几天也是细心去观察了一下，特别是这六十二名的，你可以自己点进去，一月四号它转入的前面的一个地址，我发现好像是在这个位置买的，是从币安转转到。那一个钱包地址里面也是在这个位置啊、哦，所以不排除有可能就是非常有实力的一个金鱼，后续一定要去留意。然后我们来聊一下狗狗币跟以太坊的一些支撑位啊，先聊一下这个狗狗币，因为这两天一些山寨的币种开始有一些上影线出来，所以短期涨多，而且是来到第二关的目标位，比特币两万零七百点，我的观点是有一些币种有上影线的情况下，短期可能会震荡。至于这个位置为什么有上影线？就是前面跟大家讲过的一个高位，这边有一个局限，我们可以明显观察一下，就是在零点零九三附近这个位置有一个局限的压力区啊，我们可以明显的观察一下，就是这个位置啊，这整个区间有一个压力区。那下方的支撑要怎么来判断？狗狗币可以看昨天这一根 K 线的低档附近，也是短线的一个支撑位啊，就这个位置。当然波段，我的估计可能还是在这一个局限。前面判断也不一定会做啊，因为比特币确实是非常强势的情况下，狗狗币我本来是预期看会不会在下方的局限，那现在上来的话还好啊，它现在是在这个局限里面来波动，而且如果去目测的话，下方的这个局限往上翻一个平台，其实也是很接近啊。当然我画的一个空间，并没有以这个最低点来画它的一个局限，如果是以这个最低点，有可能目测。跟现在的这个高位的局限也是非常的接近，所以短期看一下会不会震荡。然后以太坊，我们来观察一下它的一个支撑位波段也是好久没有给大家修整了。你去观察一下，一千五是很重要的一个支撑区，跟比特币一样啊，就是这一个 N 型跌破的位置，它这个位置是有很强的一片支撑区。呃，可以当成短线了，因为这两天的一个上涨，它现在回撤也是相对比较深啊。比特币我是当成波段支撑，以太坊你就观察一下这个位置会会不会震荡。另外，我们来看一下前面几天跟大家聊过的这一个250的一个均线啊，你去观察一下，它还是有下牵引的作用，也可以当成一个波段的支撑位。当然，这一个一千五可以当成一个短线了。如果来到这个位置，你可以做。一个短线的一个区间震荡，因为我估计可能四个小时或者是，呃，一个小时在这个位置会有一个区间，可以观察一下，就是昨天这个低点也会上去下来。就短线你如果要操作，就是这样子操作，不然你可以像我这样子，就是以太坊，基本上都是在报长线啊。最后还是一样，可以定为牛图。